మనం ఒక రాయిని నీటిలో వేస్తే అది ఎంత తక్కువ వెయిట్ ఉన్నా అది నీటిలో మునుగుతుంది కానీ షిప్స్ అండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ మాత్రం నీటిలో తేలుతాయి రాళ్ల కన్నా కొన్ని లక్షల రేట్లు పెద్దగా బరువుగా ఉండే షిప్స్ అండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఎలా నీటిలో తేలగలుగుతున్నాయి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి వీటి వెనక ఉండే సైన్స్ ఏంటి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నీటిలో వస్తువులు ఎలా ఫ్లోట్ అవుతాయి అని చెప్పే ప్రిన్సిపుల్ ని ఆర్కిమేడిస్ ప్రిన్సిపుల్ అంటారు దీనిని గ్రీక్ మ్యాథమెటీషియన్ అయిన ఆర్కిమేడిస్ టూ ఫిఫ్టీ బీసీలో చెప్పారు ఈ ప్రిన్సిపల్ ని డెప్త్ గా కాకుండా జనరల్ గా తెలుసుకుందాం ముందుగా మనకి ఒకటి అర్థం అవ్వాలి మనం ఒక బెలూన్ ని నీటిలో ముంచితే ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఆ బెలూన్ ని పైకి నెడుతుంది ఆ ఫోర్స్ నే బోయాంట్ ఫోర్స్ అంటారు ఈ బోయాంట్ ఫోర్స్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకునే ముందు మూడు పరిమాణాల గురించి తెలుసుకుందాం అవి వాల్యూమ్ డెన్సిటీ వెయిట్ వాల్యూమ్ అంటే ఒక వస్తువు యొక్క త్రీ డైమెన్షనల్ ఏరియాని వాల్యూమ్ అంటాం ఇవి లెంత్ విడ్త్ హైట్ ఈ మూడింటిని మల్టీప్లై చేస్తే వాల్యూమ్ వస్తుంది రెండవది డెన్సిటీ అంటే నిర్ణీత వాల్యూమ్లో ఉన్న మాస్ ని డెన్సిటీ అంటాం ఉదాహరణకి వన్ క్యూబిక్ మీటర్ వాల్యూమ్ ఉన్న ప్లాస్టిక్ నైన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఉంటే అదే వన్ క్యూబిక్ మీటర్ వాల్యూమ్ ఉన్న స్టీల్ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఉంటుంది ఇక్కడ రెండింటి వాల్యూమ్ సేమ్ కానీ వెయిట్ డిఫరెంట్ అంటే ప్లాస్టిక్ డెన్సిటీ కన్నా స్టీల్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఇక వెయిట్ గురించి చెప్పనవసరం లేదు అయితే ఏదైనా వస్తువు నీటిలో తేలాలి అంటే దాని యొక్క డెన్సిటీ వాటర్ డెన్సిటీ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి ఒకవేళ వస్తువు యొక్క డెన్సిటీ వాటర్ డెన్సిటీ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే అది నీటిలో మునిగిపోతుంది స్టోన్స్ వాల్యూమ్ తక్కువగా మరియు వాటి యొక్క డెన్సిటీ వాటర్ డెన్సిటీ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే అవి నీటిలో మునిగిపోతాయి కానీ ప్లాస్టిక్ వంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి నీటిలో తేలుతాయి కానీ ఇది షిప్స్ ఫ్లోట్ అవ్వడానికి అసలు కారణం కాదు ఎందుకంటే షిప్స్ హెవీ డెన్సిటీ మెటీరియల్తో తయారవుతాయి ఇప్పుడు షిప్స్ ఎలా ఫ్లోట్ అవుతాయో తెలుసుకుందాం ఒక వస్తువు యొక్క వెయిట్ అది వాటర్లో ఆక్రమించే వాల్యూమ్లోని వెయిట్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి అప్పుడే ఆ వస్తువు ఫ్లోట్ అవుతుంది ఆ వస్తువు ఆక్రమించిన ప్రదేశాన్ని వాల్యూమ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు కన్ఫ్యూజన్ నుండి బయటపడి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒక షిప్ వాటర్లో ఆక్రమించే వాల్యూమ్ ఇలా ఉన్నాయి లెంత్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ విడ్త్ ఫార్టీ మీటర్స్ హైట్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఇప్పుడు ఆ షిప్ యొక్క వాల్యూమ్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అంటే ఆ షిప్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ వాల్యూమ్ ని సముద్రంలో ఆక్రమించింది ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ లోని వాటర్ యొక్క వెయిట్ ని తెలుసుకుందాం వెయిట్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ సీ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ కేజీ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఈ వాల్యూస్ ని వెయిట్ లో వేస్తే ఎయిటీన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ కేజీస్ అవుతుంది అంటే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ టన్స్ ఇది ఆ షిప్ ఆక్రమించిన వాల్యూమ్లోని వాటర్ యొక్క వెయిట్ దీనినే డిస్ప్లేస్డ్ వెయిట్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ షిప్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ టన్స్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి అప్పుడే ఆ షిప్ ఫ్లోట్ అవుతుంది అంటే ఆ వాటర్ అంత వెయిట్ వరకు మాత్రమే షిప్ ని పైకి నెడుతుంది ఒకవేళ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటే ఆ షిప్ మునిగిపోతుంది జస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక వస్తువు ఆక్రమించుకునే వాల్యూమ్లోని వాటర్ వెయిట్ అనేది ఆ వస్తువు యొక్క వెయిట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ వాటర్ వస్తువుని పైకి పుష్ చేయగలుగుతుంది షిప్ వెయిట్ పెరిగే కొద్దీ ఆ షిప్ నీటిలోకి కొద్ది కొద్దిగా వెళ్తుంది అందుకే షిప్స్కి ప్లిమ్సోల్ లైన్ అని పిలువబడే మార్క్ని షిప్ బయట చిత్రీకరిస్తారు మనం షిప్లో వెయిట్ వేసే కొద్దీ ఆ షిప్ మునిగి వాటర్ లైన్ పైకి వెళ్తుంది వాటర్ లైన్ ప్లిమ్సోల్ లైన్ ని దాటితే ఆ షిప్ లో వెయిట్ ఎక్కువైందని అర్థం కాబట్టి ఆ వాటర్ లైన్ ప్లిమ్సోల్ లైన్ కన్నా ఎక్కువగా దాటకుండా ఉండేట్టు ఆ షిప్ లో కార్గో అండ్ ప్యాసెంజర్స్ ని తీసుకెళ్తారు సాధారణంగా అన్ని షిప్స్ కి ముందర నేరో షేప్ ఉంటుంది ఈ షేప్ వల్ల ముందున్న వాటర్ ఎడ్జస్ట్ ద్వారా వెనక్కి వెళ్తాయి ఒకవేళ షిప్ కి ముందు నేరో షేప్ కాకుండా వాల్ లాంటి షేప్ ఉంటే ముందున్న వాటర్ డ్రాగ్ ఫోర్స్ తో ఆ షిప్ ని ముందుకు పోనివ్వదు ఇప్పుడు షిప్స్ ఎలా ముందుకు వెళ్తాయో చూద్దాం 
షిప్స్ ముందుకు వెళ్లడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి మొదటిది సెయిల్ బోట్స్ ఇవి విండ్ పవర్ ద్వారా ముందుకు కదులుతాయి సెయిల్ బోట్స్ కి సేల్స్ అమర్చబడి ఉంటాయి వీటిని గాలి వీచే దిశగా ఉంచితే ఆ బోట్ విండ్ ఫోర్స్ కి ముందుకు కదులుతుంది ఇవి బోల్తా కొట్టకుండా ఉండడానికి బోట్స్ కింద కీల్ అనే భాగం ఉంటుంది ఇది ఆ బోట్స్ ని బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉంచుతుంది రెండవ పద్ధతి వాటర్ ని వినక్కి పుష్ చేయడం ద్వారా ఆ బోట్ ముందుకు కదులుతుంది అంటే మనం స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటర్ ని వెనక్కి తోస్తే మనం ముందుకు వెళ్తాం అలా అన్నమాట ఈ విధంగా ప్రయాణించే బోట్స్ ని రోవర్ బోట్స్ అంటారు కొన్ని వందల సంవత్సరాల వరకు ఇవి హ్యూమన్ పవర్ ఆధారంగానే నడిచేవి అంటే మనుషులే స్టిక్స్ ఆర్ పెడల్స్ తో వాటర్ ని వెనక్కి పుష్ చేయడం ద్వారా బోట్ ముందుకు వెళ్తుంది ఇక ఎప్పుడైతే ఇంజన్స్ వచ్చాయో అప్పటి నుండి షిప్స్ యొక్క విధానమే మారిపోయింది ఇంజన్ తో నడిచే షిప్స్ కూడా వాటర్ ని వెనక్కి పుష్ చేయడం ద్వారానే ముందుకు కదులుతాయి మెరిన్ ఇంజన్ అనేది షిప్ కి కింది భాగంలో అమర్చబడి ఉంటుంది ఇంజన్ లో కంబషన్ ఛాంబర్ నుండి వచ్చే స్టీమ్ లేదా హాట్ గ్యాస్ పిస్టన్ పై పడుతుంది అప్పుడు ఆ పిస్టన్స్ కిందికి పైకి మూవ్ అవుతాయి పిస్టన్ కి కిందే కనెక్ట్ అయి ఉన్న షాఫ్ట్ రాడ్ తిరగడం మొదలవుతుంది ఈ రాడ్ కి లార్జ్ ప్రొపెల్లర్ లేదా ఇంపెల్లర్ షిప్ కి బయట కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ రాడ్ తిరుగుతున్నప్పుడు దానికి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ప్రొపెల్లర్ కూడా తిరిగి అది వాటర్ ని వెనక్కి పుష్ చేస్తుంది ప్రొపెల్లర్ బ్లేడ్స్ ఎయిర్ ఫాయిల్ షేప్ తో కొంచెం యాంగిల్ తో కరువు తిరిగి ఉంటాయి దాంతో ఇవి వాటర్ ని ఈజీగా వెనక్కి నెట్టగలవు ఈ ప్రొపెల్లర్ షిప్ కింద వెనక భాగంలో ఉంటుంది ఇప్పుడు షిప్ ఎలా టర్న్ అవుతుందో చూద్దాం షిప్ యొక్క స్టీరింగ్ కొన్ని మెకానిజమ్స్ తో రాడర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఈ రాడర్ ప్రొపెల్లర్ వెనక ఉంటుంది షిప్ యొక్క స్టీరింగ్ తిరిగినప్పుడు దానికి కొన్ని మెకానిజమ్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్న రాడ్డర్ కూడా తిరుగుతుంది రాడ్డర్ తిరిగినప్పుడు వాటర్ ఫ్లోలో ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఏర్పడుతుంది ఎటువైపు రాడ్డర్ తిరిగిందో అటువైపు వాటర్ ఎక్కువ ప్రెజర్ తో వెళ్తుంది ఆపోజిట్ వైపు వాటర్ చాలా తక్కువ ప్రెజర్ తో వెళ్తుంది ఈ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ వలన బోట్ అనేది టర్న్ అవుతుంది ఇప్పుడు షిప్స్ ఎలా ఆగుతాయో చూద్దాం షిప్స్ ని ఆపడానికి గత ఐదు వందల సంవత్సరాల నుండి చాలా మెథడ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ ప్రస్తుతమున్న మోడర్న్ మెథడ్ ని మాత్రమే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఒకవేళ షిప్ కొంచెం దూరం ప్రయాణించి ఆగాల్సి ఉంటే అప్పుడు షిప్ ఇంజన్ ని ఆఫ్ చేస్తారు దాంతో ఆ షిప్ ప్రొపెల్లర్ తిరగడం ఆగిపోతుంది కాని ఆ షిప్ మూమెంట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంత దూరం ప్రయాణించి ఆగుతుంది ఒకవేళ షిప్ ని ఇమీడియట్ గా ఆపాల్సి వస్తే ప్రొపెల్లర్ ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కాకుండా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిప్పుతారు మరియు ప్రొపెల్లర్ బ్లేడ్స్ దగ్గర స్టెర్న్ ట్యూబ్ అనే భాగం ఉంటుంది ఇది ముందుకు వెనకకి జరగడం వల్ల బ్లేడ్స్ యాంగిల్ మారుతుంది ఇప్పుడు వాటర్ ని వెనకకి కాకుండా ముందుకు పుష్ చేయాలి కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా బ్లేడ్ యాంగిల్ ని సెట్ చేసి ప్రొపెల్లర్ ని రివర్స్ డైరెక్షన్ లో తిప్పుతారు అప్పుడు వాటర్ వెనకకి కాకుండా ముందుకు వెళ్తాయి అప్పుడు ఆ షిప్ యొక్క ఫోర్స్ వెనకకి ఉండడంతో ఆ షిప్ యొక్క వేగం మొత్తం తగ్గుతుంది షిప్ యొక్క వేగం జీరోకి రాగానే బ్లేడ్ యాంగిల్స్ ని న్యూట్రల్ కి చేస్తారు ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల ప్రొపెల్లర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరగకపోతే దానికోసం కూడా ఒక మెథడ్ ఉంది అదే షిప్ యొక్క యాంకర్ ప్రతి హెవీ షిప్ కి యాంకర్స్ తప్పనిసరిగా ఉంటాయి ప్రొపెల్లర్ అనుకూలించక వెంటనే షిప్ ని ఆపాల్సి వస్తే యాంకర్స్ ని రిలీజ్ చేస్తారు అవి సముద్రం అడుగుకి వెళ్తాయి ఇవి మట్టిలో చిక్కుకోగానే షిప్ ని గొలుసు కట్టిన జంతువులా ఆపివేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది షిప్ యాంకర్స్ కి షిప్ ని ఆపేంత శక్తి ఉంటుందా అని యాంకర్స్ యొక్క వెయిట్ షిప్ ని బట్టి వన్ టన్ నుండి టెన్ టన్స్ వరకు ఉంటాయి అవి అంత వెయిట్ గా ఉంటాయి కాబట్టే ఈజీగా షిప్ ని ఆపగలవు ఇవి ఇంజన్స్ ద్వారా మళ్లీ పైకి లాగబడతాయి ఒక షిప్ ఎలా ప్రయాణమవుతుందో తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు షిప్స్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం షిప్స్ అండ్ బోట్స్ ని పదివేల సంవత్సరాల నుండే ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ బోట్స్ ఫ్లోట్ అవ్వడానికి అసలైన ప్రిన్సిపుల్ ని ఆర్కిమేడీస్ టూ ఫిఫ్టీ బీసీలో చెప్పారు ఇంజన్స్ తో నడిచే షిప్స్ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం నుండి వెలుగులోకి వచ్చాయి ప్రస్తుతం షిప్స్ అనేవి కార్గోని సప్లై చేయడానికి ప్యాసెంజర్స్ ని తీసుకెళ్లడానికి ఇలా చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి 
అయితే వాటిలో క్రూజ్ షిప్స్ అండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం క్రూజ్ షిప్స్ ఇవి ప్యాసెంజర్స్ ని తీసుకెళ్లడానికి ఉపయోగపడతాయి క్రూజ్ షిప్స్ చాలా పొడవుగా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి వీటిలో వందల నుండి వేల ప్యాసెంజర్స్ వెళ్లవచ్చు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద క్రూజ్ షిప్ సింఫనీ ఆఫ్ ది సీస్ ఇందులో సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్యాసెంజర్స్ వెళ్లవచ్చు క్రూజ్ షిప్స్ ని సముద్రంలో తిరిగే చిన్న సిటీస్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీటిలో క్యాబిన్స్ షాప్స్ మూవీ థియేటర్స్ స్విమ్మింగ్ పూల్స్ జిమ్ రెస్టారెంట్స్ ఇలా మనకి కావలసిన అన్ని వసతులు క్రూజ్ షిప్ లో ఉంటాయి ఏరోప్లేన్స్ ద్వారా వెళ్ళలేని కొన్ని అందమైన ప్రదేశాలకి వివిధ దేశాలకి ఈ క్రూజ్ షిప్స్ ద్వారా వెళ్ళవచ్చు నెక్స్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఇవి వార్ షిప్స్ ఇవి వార్ ప్లేన్స్ హెలికాప్టర్స్ లాంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ని క్యారీ చేస్తుంది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ని సముద్రంలో తిరిగే స్మాల్ ఎయిర్పోర్ట్ అని చెప్పవచ్చు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ రన్వేతో ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ని పార్క్ చేసుకునేలా ఉంటాయి ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న లార్జెస్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ గిరాల్డ్ ఆర్ ఫోర్డ్ క్లాస్ ఇది యుఎస్ కి సంబంధించింది ఈ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ లో డెబ్బై ఐదు కి పైగా ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ని క్యారీ చేయవచ్చు మరియు నాలుగు వేల ఐదు వందల క్రూ మెంబర్స్ వెళ్లవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్